বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার প্রতি শুক্রবার রাত এগারোটায় শুধু কান পেতে শুনুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের তেইশ তম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন জাহান অরণ্য মার্শিয়া রহমান শামিম আল মাহমুদ আনোয়ারুল আলম সজল শাওন মজুমদার অধরা হাসান সঙ্গীত আয়োজন রফিকুল ইসলাম ফরহাদ পরিচালনায় জাহান অরণ্য তাহলে চলুন উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের তেইশ তম পর্ব খুব দ্রুত থানার পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন অমরনাথ চোখের সামনে এখনও প্রতুল বাবু কিংবা বলা যেতে পারে একটি মৃত নগ্ন শরীর বিছানায় শুয়ে শুয়ে যার সর্বাঙ্গে ক্ষত দগদগ করছে জীবনকালে যিনি ছিলেন দুর্দান্ত ব্যবসাদার প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় এখন অসহায় অবস্থায় খাটের ওপর পড়ে আছেন মাথার পাশে বসে আনা যে কাঁদছিল তাতে বানানো ব্যাপার কিছু ছিল না আনার কান্না এত স্বাভাবিক যে অমরনাথ ভাবা বেগে আক্রান্ত হয়েছিলেন হরদেব ঘোষাল ঘরে ঢুকে এক পলক দৃশ্যটি দেখলেন তারপর ছুটে গেলেন খাটের পাশে কবজি টেনে পালস দেখার চেষ্টা করলেন চোখের পাতা ধরে টানাটানির পর উদম শরীর থেকে খসে পড়ার চাদরটিকে সস্থানে ফিরিয়ে দিলেন দিয়ে বললেন যাই ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি কান্না থামিয়ে আনা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো ডাক্তার নিশ্চয়ই প্রাণ আছে কি নেই এ বোঝার যোগ্যতা একমাত্র ডাক্তারেরই আছে থাকলে তিনি চিকিৎসা করবেন গেলে একটা সার্টিফিকেট দেবেন ততক্ষণ গলা সাদা বন্ধ রাখো এভাবে ফট করে মরে গেলে তোমার কোনো লাভ হবে না ঘুরে দাঁড়িয়ে হরদেব অমরনাথকে দেখলেন সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে যেন দুশ্চিন্তা খেলে গেল অমরনাথ বাবু মনে হচ্ছে খুব দুর্বলভাবে নারী চলছে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডান দিকে মোড়ের মাথায় সন্তোষ ডাক্তার থাকেন তাকে একটু ডেকে আনবেন একবার অমরনাথ ব্যস্ত হয়ে বললেন নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই প্রায় ঝড়ের মতো দৌড়ে গেলেন অমরনাথ সন্তোষ ডাক্তার সব শুনে বললেন প্রাণ যদি থেকেও থাকে তাহলে কিছু করার নেই আপনি এগোন আমি আসছি ব্যানার্জি বাড়িতে ফেরার পথে হঠাৎ মনে হলো হরদে এবে তাকে ইচ্ছে করে এই সময় সরিয়ে দিলেন না তো আত্মীয় স্বজনরা আসার আগে কিছু হাতিয়ে নিতে পারে মৃতদেহ খুব বেশি দেখেননি অমরনাথ এই জীবনে কিন্তু প্রতুলবাবুর শরীরের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মনে হয়েছিল তার প্রাণ নেই বাড়ির সেই বড় চাকর অথবা নিজে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে কেন তাকে পাঠালেন হরদেব সদর দরজা দিয়ে না ঢুকে বাগানের পথে পা রাখলেন অমরনাথ বুড়ো চাকরটা চুপচাপ বসেছিল একবার চোখ তুলে মুখ নামিয়ে নিল খুব বিষণ্ন দেখাচ্ছিল লোকটাকে অমরনাথ প্রায় নিঃশব্দে পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন প্রতুলবাবুর ঘরের দিকে পৌঁছানো মাত্র হরদেবের গলা কানে এলো তাড়াতাড়ি করো প্রত্যেক পাতায় ছাপ দাও যেসব জায়গায় পেন্সিলের টিক আছে তার উপর ছাপ দাও উইলে সই না করলে কি হয়েছে টিপ সই দিয়েছে তো যে মানবে না সে করুক কেস অমরনাথ দরজায় দাঁড়ালেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন আনা এবং হরদেব কিছু বলার আগেই সে দুই হাতে উইলটাকে মুচড়ে ফেলল হরদেব খুব দুঃখিত ভাবে বললেন প্রতুল যা করতে চেয়েছিল তা সুস্থ অবস্থায় করে যেতে পারেনি বিছানায় পড়ে রইল কত বছর আমায় বলেছিল যদি টুক করে মরে যাই তাহলে অন্তত এই উইলে ওর টিপ ছাপ যেন তুলে রাখি দুর্জনে তো অভাব নেই তাই ওর শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করছি আর কি কিন্তু কার জন্য করবো বলুন স্ত্রীর বুদ্ধি নমুনা দেখলেন 
আপনাকে দেখে ও এমন ঘাবড়ে গেল যেন চুরি করছে আরে উইলটার কি অবস্থা করলো দেখুন আরে অমরনাথ বাবু যখন পৌঁছে গিয়েছেন তখন সাক্ষী হিসেবে ওর সইটা নিতে হবে না দাও 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 উইলটা দাও হরদেব হাত বাড়ালেন সত্যি এ চোরের মতো দাঁড়িয়েছিল আনা এবার হরদেব হাত বাড়ানো মাত্রই সে সচল হলো কোনো কথা না বলে মুচড়ে ফেলা উইলটাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হরদেব চিৎকার করলেন আরে কি হলো সব ছাপ দেওয়া হয়ে গিয়েছে আনা ও আনু আর এই সময় ডাক্তারবাবুর গলা পাওয়া গেল সতর দরজায় তাকে দরজা খুলে দিয়ে আর দাঁড়ালেন না অমরনাথ আর সেই সময় পেছন থেকে আনা তাকে ডাকল শুনুন থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ফেরালেন অমরনাথ আনার হাতে তখনও গোল করে পাকানো উইলটা ধরা একটা অনুরোধ রাখবেন অমরনাথ জবাব দিলেন না আনা বলল আমাকে যত খারাপ ভাবেন তাতে আমার কিচ্ছু এসে যায় না ওর শেষ ইচ্ছে ছিল আসলতাকে দেখা হলো না আপনি ওকে একবার নিয়ে আসবেন কি দরকার অমরনাথ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বললাম তো ওর ইচ্ছে পূর্ণ করতে যেভাবে হরদেব শেষ ইচ্ছা পূরণ করছিলেন বাড়িতে মরা পড়ে আছে এই অবস্থায় তর্ক করবেন অমরনাথ আর দাঁড়াননি হন হনিয়ে বেরিয়ে এসে করলা নদী পেরিয়ে থানার রাস্তা ধরেছিলেন লোভ মানুষকে কত নিচে নামাতে পারে তার সবচেয়ে নগ্ন উদাহরণ দেখে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন বারংবার কোনো দিকে নজর ছিল না তার হঠাৎ কানে এলো বাবা শব্দটি দ্বিতীয়বার মনে হলো গলাটি তার আর ছে না মুখ ফিরিয়ে তিন চারটি মেয়েকে দেখলেন তিনটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপটি করে একটি এগিয়ে আসছে এবার দীপা স্পষ্ট হল অমরনাথ যেন হুঁশ ফিরে পেলেন সামনে দাঁড়িয়ে দীপা জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে তোমার তিনবার ডাকলাম শুনতেই পাচ্ছ না তুই এখানে অমরনাথ স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করছিলেন বাহ আমরা কলেজে যাচ্ছি তুমি কখন এসেছ জলপাইগুড়িতে আজ সকালে অমরনাথ সত্যি কথাই বললেন তাহলে আমার কাছে যাওনি কেন দীপা জিজ্ঞাসা করলো অমরনাথ ঘুরে দাঁড়ানো মেয়েদের দিকে তাকালেন তারপর বললেন দীপু তুমি তোমার বন্ধুদের বলো কলেজে চলে যেতে তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে কোথায় বলছি আগে ওদেরকে ছেড়ে দাও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে দীপা মেয়েদের কাছে গিয়ে কিছু বলল তারা অমরনাথকে দেখতে দেখতেই পোস্ট অফিসের দিকে হাঁটতে লাগলো ফিরে এসে দীপা জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে বাবা অমরনাথ এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জানতে চাইলেন এই সময় কলেজে না গিয়ে অন্য কোথাও যেতে হলে কি হোস্টেলের অনুমতি নিতে হয় না সে কি তাহলে তো তোমরা যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো আমরা কলেজে যাচ্ছি বাবা স্কুলে নয় খারাপ জায়গায় যাবই বা কেন দীপা হেসে ফেলে গম্ভীর হবার চেষ্টা করল কিন্তু তোমার কি হয়েছে বলো তো কিছু লুকিয়ে যাচ্ছ এই সময় একটা খালি রিক্সা সামনে আসতে দেখেই অমরনাথ সেটাকে দাঁড় করালেন ওঠো দীপা আদেশ মান্য করল অমরনাথ পাশে বসে রিক্সাওয়ালাকে হাত তুলে ইশারা করলেন রাস্তা দেখিয়ে এবং তখনই তার মনে হলো মেয়ে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে একজন ভদ্র মহিলার পাশেই বসে আছেন এমন অনুভূতি হচ্ছিল থানার পাশ দিয়ে রিক্সা ঝুলনা পুলের গায়ে এসে থামল অমরনাথ বুঝলেন তিনি ভুল রাস্তায় রিক্সাওয়ালাকে আসতে বলেছেন করলা নদীর ওপর ঝুলনা পুলে রিক্সা উঠবেই না সেই সুভাষ বোসের স্ট্যাচু অথবা দিনবাজার ঘুরে আসতে হবে তাতে সময় লাগত বেশি এইটুকু রাস্তা পেরিয়ে ঝুলনা পুলে আসতে রিক্সার কোনো প্রয়োজন ছিল না পয়সা দিয়ে মেয়েকে বললেন চলো ঝুলনা পুলে উঠে দীপা জিজ্ঞাসা করল আমরা কোথায় যাচ্ছি বাবা ব্যানার্জি বাড়িতে না জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ একভাবে মাপতে যেও না আমি ওই বাড়িতে যাব না আমি তোমাকে কখনো যেতে বলিনি কিন্তু আজ বলছি কেন ওদের সাথে তো আমার কোনো সম্পর্ক নেই ইচ্ছে না করলেও কোনো কোনো কাজ করতেই হয় সম্পর্ক তুমি স্বীকার না করলেও আমাদেরকে মানতে হয় তোমাকে এখন ব্যানার্জি লিখতে হচ্ছে আর সম্পর্ক যে মানুষগুলোকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল ওই বাড়িতে তারা আজ কেউ বেঁচে নেই প্রতুলবাবু আজ সকালে পরলোক গমন করেছেন সেই ভয়ঙ্কর রাগী মানুষটির মুখ মনে পড়ল দীপার মুখের সব কিছু আর তেমন স্পষ্ট নয় কিন্তু আদলটি মুছছে না এখনো মেয়েকে চিন্তিত দেখি অমরনাথ বললেন আমরা আর কদিন সবাইকে যেতে হবে প্রতুলবাবু গেলেন আর মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো যে কোনো জীবিত মানুষের জন্যই কর্তব্য চলো না শক্ত হয়ে দাঁড়ালো দীপা নিচে করলার কালো জল স্থির 
দুই একজন লোক যারা ঝুলনা পুল দিয়ে যাতায়াত করছে তারা কৌতূহলী হয়ে এদের দিকে তাকিয়ে যাচ্ছিল অমরনাথ বলেই ফেললেন দীপা জবাব দিল না নদীর দিকে তাকালো এবং তখনই তার দু চোখ ঝাপসা হয়ে গেল অমরনাথ সেটা দেখতে পেলেন না তিনি গম্ভীর গলায় বললেন আমি তোমাকে আদেশ করছি তাই তুমি যাবে চোখ মোছার চেষ্টা করল দীপা অমরনাথকে সে অনুসরণ করল বাতাস বইছে তার ছোঁয়ায় চোখের জল গালে শুকিয়ে যাচ্ছে সমস্ত শরীর জুড়ে কাঁপুনি ইচ্ছের বিরুদ্ধে অমরনাথ তাকে দিয়ে যে কাজ করাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাসনা ক্রমশ তাকে শক্ত করল দীপা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল এই শেষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনো কিছুর সঙ্গে সমঝোতা করবে না অমরনাথ কিংবা অঞ্জলি যদি অন্যায়ভাবে কিছু তার ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন তাহলে সেটা ঝেড়ে ফেলতেও দ্বিধা করবে না এই শেষ শেষবার এর মধ্যে বেশ কিছু লোকজন এসে গিয়েছে পাড়া প্রতিবেশী এটা তো আছেনি আত্মীয় স্বজনরাও আসতে শুরু করেছেন মেয়েকে নিয়ে অমরনাথ ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়েছিলেন আনা ইতিমধ্যেই প্রতুলবাবুকে পাঞ্জাবি পরিয়ে বুক অবধি চাদরে ঢেকে রেখেছেন হরদেব ঘোষাল অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে সব তদারকি করছিল আনা বসে আছে প্রতুলবাবুর পায়ের কাছে যারা এসেছেন তারা নিচু গলায় কথা বলছিলেন জেলার কংগ্রেস কর্তারা মালা ফুল নিয়ে পৌঁছে গেছেন দেখতে দেখতে এই প্রতুলবাবু এতকালের একাকিত্ব কাটিয়ে তার কর্মময় জীবনের প্রাপ্য সম্মান অর্জন করতে চলছেন জলপাইগুড়ি শহরের একজন প্রথিত জশা মানুষ চলে গিয়েছেন এবং তাকে বিদায় জানাবার ব্যাপারটা যাতে সম্মানের হয় তার আয়োজন চলছিল এই সময় হরদেব প্রতুলবাবুর দাদাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন বয়স বেড়েছে হাতে লাঠি অমরনাথ দেখলেন ভদ্রলোক খুব একটা বদলাননি এই মানুষটি যদি হরিদাস বাবুর বাড়িতে তাকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে দীপার বিয়ের প্রস্তাব না দিতেন তাহলে মেয়েটা বিধবা হতো না অমরনাথ অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করলেন প্রতুলবাবুর দাদা দরজায় দাঁড়িয়ে প্রথমে মৃতদেহের দিকে তাকালেন তারপর তার চোখ ঘরের মানুষগুলোর ওপর ঘুরতে লাগল অমরনাথ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়েছিলেন প্রতুলবাবুর দাদা কয়েক পায়ে গিয়ে এসে বললেন বাবু প্রতুল আমার নিজের ভাই নয় কিন্তু রক্তের সম্পর্ক রয়েছে সে মারা না গেলে আমি এই বাড়িতে পা দিতাম না আজ এসেছি ওই রক্তের সম্পর্কের জন্যে আসতে বাধ্য হয়েছি হরদেব নিচু স্বরে বললেন অত্যন্ত সত্যি কথা খাটের উপর কে বসে আছেন আনা আনা মানে প্রতুলের ওকে কথা শেষ করতে দিলেন না হরদেব হ্যাঁ ওকে নেমে আসতে বলুন ব্যাপারটা অসম্মানজনক উনি এতদিন সব সেবা যত্নে একা একা করেছেন ভালো কথা কিন্তু সেবিকা সেবিকাই সে কখনো আত্মীয়ের মর্যাদা পেতে পারে না হরদেব ছুটে গেলেন আনার কাছে কথাগুলো সেও শুনেছিল কিন্তু তার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না হরদেব আনার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন ঝামেলা না করে নেমে আসাই ভালো পাঁচজন চেয়ে দেখছে আনা তবু নড়ল না তার মুখ নিচু অধৈর্য হরদেব ডাকলেন আনা আনা উত্তর দিল না প্রতুলবাবুর দাদা গলা তুললেন আশ্চর্য এ তো দেখছি কান কাটা মেয়ে ছেলে অমরনাথ বাবু আপনি একটু শুনবেন অমরনাথ চমকে উঠলেন হঠাৎ যে তার নাম উচ্চারণ করবেন ভদ্রলোক তিনি ভাবতেই পারেননি সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে বললেন আমাকে কিছু বলছেন হ্যাঁ যতদূর মনে হচ্ছে আপনি এখানে কন্যাকে নিয়ে এসেছেন তাই তো আগে হ্যাঁ অমরনাথ ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলেন না প্রতুলবাবুর দাদা যেন খুব স্বস্তি পেলেন অমরনাথরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে এগিয়ে এসে বললেন এসো মা দূরে দাঁড়িয়ে থেকো না তুমি এই বাড়ির বউ প্রতুলের স্ত্রী পুত্র নেই তুমি তার পরিবারের একমাত্র জীবিত মানুষ ওর এই সময়ে তুমি তোমার কর্তব্য পালন করো অমরনাথ কিছু বলার আগেই দীপা পরিষ্কার গলা জিজ্ঞেস করল কিভাবে প্রতুলবাবুর দাদা বললেন অত দূরে দাঁড়িয়ে থেকো না মৃতের পাশে তার নিকট আত্মীয়রাই থাকবে সেটাই স্বাভাবিক দীপা ঠোঁট কামড়ালো ঘরের সমস্ত মানুষ তার দিকে তাকিয়ে আছে অমরনাথ মেয়ের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন আসলে এ বাড়িতে ওর আসা যাওয়া নেই তাই সংকোচ প্রতুলবাবুর দাদা কথাটা থামিয়ে দিলেন সংকোচের কোনো কারণ নেই আসা যাওয়া বন্ধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল 
এখন সেই প্রসঙ্গ তোলার কোনো যুক্তি নেই হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ না করা পর্যন্ত বৈবাহিক সম্পর্ক বাতিল হয় না আর ওর না হয় আসা যাওয়া ছিল না কিন্তু আপনি তো নিয়মিত এসেছেন আমি অমরনাথ হতভম্ব সব খবর কানে এসেছে আমার এতদিন বলার দরকার মনে করিনি তাছাড়া এখানে এসে আপনি অন্যায় কিছু করেননি এসো মা দীপা মাথা নাড়ল না উনি ওখানে বসার যোগ্য মানুষ মানে এর পরিচয় তুমি জানো হ্যাঁ উনি আমাকে রক্ষা করেছিলেন আমি বুঝতে পারছি না বোঝার কি খুব দরকার আছে ওই মহিলা যখন জীবন দিয়ে আপনাদের বছরের পর বছর সেবা করে গেছে তখন আপনারা কেউ বাধা দেননি সাহায্য করতেও আসেননি তাহলে আজ কেন গায়ে পড়ে নিজের মতামতটা চাপিয়ে দিচ্ছেন প্রতুলবাবুর দাদা অবাক হয়ে তাকালেন তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন অমরনাথ দেখলেন হরদেব খুব খুশি হয়েছে শোক সংবাদ পেয়ে যারা এসেছে তারা গুঞ্জন শুরু করল আনা ওই অবস্থায় বসে আছে তার দিকে তাকিয়ে বিস্ময় বাড়ছিল অমরনাথের এই মহিলা প্রতুলবাবুর মৃত্যুর পরে হরদেবের নির্দেশে যখন মানা করছিল তখন অন্য চেহারা ছিল কোনটি সত্যি আর কোনটি অভিনয় বোঝাই অসম্ভব এই সময় একটি যুবক এসে অমরনাথের সামনে দাঁড়ালো আপনাদের বাবা ডাকছেন চেহারা দেখে অমরনাথ অনুমান করলেন ছেলেটি প্রতুলবাবুর দাদার ছেলে তিনি দীপাকে বললেন হায় মা এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে দীপা যেন বেঁচে গেল যে মানুষটি খাটের উপর শুয়ে আছে তার সঙ্গে বিয়ের সময় দেখা প্রতুল বন্ধ্যোপাধ্যায়ের কোনো মিল নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদিকে তাকালে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল অমরনাথের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে দীপা দেখল শ্মশান যাত্রীরা প্রস্তুত ভিড় আরও বাড়ছে শুধু হাকিম পাড়া নয় জলপাইগুড়ির অনেক মানুষ এসেছেন এখানে বাগানের মধ্যে একা দাঁড়িয়েছিলেন প্রতুলের দাদা সামনে যেতেই তিনি বললেন আমি আমার বেআইয়ের বাড়িতে গিয়ে আগবাড়ি আপনাকে বিয়ের সম্বন্ধটা দিয়েছিলাম এ কারণে আমি পরে অনুতপ্ত হয়েছি এখন বললে কেউ বিশ্বাস করবে না প্রতুলের অসুস্থতার পুরো ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না তারপর অনেক বছর কেটে গেছে আপনার মেয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে তার আচরণ নিয়ে যখন নানা কথা আমার কানে এসেছে তখন ভেবেছিলাম মেয়েটা সেই আঘাত ভুলতে পেরেছে কিন্তু তাই বলে আজ সবার সামনে আপনার মেয়ে আমাকে অপমান করার সাহস পায় কোথ থেকে এই বাড়ির প্রতুলের সম্পত্তির অধিকার তাকে দিতে চেয়েছে সর্বসমক্ষে কিন্তু তার বদলে ছি 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 আপনি ভুল বুঝছেন ও আপনাকে ভালো করে চেনেই না খামোখা অপমান করতে যাবে কেন অপমান নয় আপনি কি বলছেন ওই নষ্ট মেয়েটাকে সমর্থন করল আমাকে বলল গায়ে পরে চাপিয়ে দিচ্ছি আপনি এসব কথা শুনতে পাননি দীপা শুনছিল এতক্ষণ এবার অমরনাথকে বলল বাবা আমরা কি যাব যাবে মানে এখনো শ্মশান যাত্রা শুরু হয় নি আর তুমি যেতে চাইছো না বাড়ির বউকে শ্মশানে যেতে বলছি না কিন্তু এখানে এসেছো ঘুমটা না দিয়ে তার উপর এখন বেরিয়ে গেলে আমাদের সম্মান থাকবে দীপা ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট বলল দেখুন এখানে আমি নিজের ইচ্ছাতে আসিনি বাবা জোর করেছিলেন তাই আমাকে আসতে হলো তুমি কি নির্বোধ মানে এসব কথা বলার অর্থ কি জানো যা সত্যি তাই আমি বলছি অমরনাথ বাবু আপনার মেয়েকে বুঝিয়ে বলুন এসব কথা উচ্চারণ করা অর্থ এই পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি থেকে সরে দাঁড়ানো এখানেও আপনি ভুল করেছেন ভুল যে সর্বনাশ একদিন আপনারা আমার করেছিলেন আজ তার প্রাশ্চিত্য করার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন খুব ভালো কিন্তু এবারের এক টুকরোকেও নিজের করে পাবার কোনো প্রবৃত্তি আমার নেই বাবা চলো দাঁড়াও ছোট মুখে অনেক বড় কথা বললে বড় কথা কিনা জানি না এটা আমার বিশ্বাসের কথা যারা দিনের আলোয় উপদেশ দেয় আর রাতের অন্ধকারে চুরি করে এই বয়সে তুমি তাদের দলে পৌঁছে যেতে পেরেছো দেখে অবাক হচ্ছি কি বলছেন আপনি তুমি কি ভাবছো আমি জানি না যে তোমার বাবা ওই মেয়ে ছেলেটার সঙ্গে এক হয়ে তোমাকে সম্পত্তির ভাগ দেবার চেষ্টা করছে সে কি অথচ সেটা তুমি নিজেই একা অধিকার করতে পারতে আমি ব্যাপারটার কোনো অর্থ বুঝতে পারিনি এতকাল আজ যখন ওই মেয়ে ছেলেটাকে তুমি সমর্থন করলে তখন অর্থটা হৃদয় অঙ্গম হলো আপনি আমার বাবার নামে মিথ্যে বদনাম দিচ্ছেন অমরনাথ কিন্তু কিন্তু করে বললেন প্রতুলবাবু চেয়েছিলেন বলে মিথ্যে বদনাম কি অমরনাথ বাবু ব্যাপারটা কি মিথ্যে তুমি এসব কথা আমাকে কখনো বলনি বাবা দীপার গলার স্বর কেঁপে উঠল তার প্রশ্ন শুনে অমরনাথ মাথা নিচু করলেন 
প্রতুল বাবু দাদা বললেন চাঁদ চলে ঠিক আছে বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারটা না হয় তোমার বাবা তোমাকে বলেননি কিন্তু চা বাগান ছেড়ে জলপাইগুড়ি শহরে এসে হোস্টেলে বাস করে এই যে পড়াশোনা করছো এই সময় শ্মশান যাত্রীরা হরিধ্বনি দিতে দিতে প্রতুল বাবুর দেহ খাটে চাপিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো একটি মাত্র কণ্ঠের কান্না শোনা যাচ্ছিল সেদিকে তাকিয়ে প্রতুল বাবুর দাদা বললেন থাক আর কিছু বলার নেই দাঁড়ান আমার পড়াশোনার ব্যাপারে যেন কি বলছিলেন এতক্ষণ তুমি অনেক বড় বড় কথা বললে মা তোমার অপমানিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে তবে দুরকম আচরণ করা ঠিক নয় তুমি এবারের সম্পত্তি এবারের সঙ্গে সম্পর্ক যদি অস্বীকার করো তাহলে প্রতুলের দেওয়া টাকায় তোমার পড়াশোনা করাটা ঘোরতর অন্যায় হবে প্রতুলবাবুর দাদা আর দাঁড়ালেন না সব মিছিলের সঙ্গী হতে ছেলেটিকে নিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন তখন চারধার হরিদ ধ্বনিতে উচ্চকিত মিছিল একটু একটু করে বেরিয়ে গেল বড় রাস্তায় বলো হরি হরি বল শব্দ দুটো আর দীপার কাছে পৌঁছাচ্ছিল না সে পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিল প্রতুলবাবুর দাদা কথাগুলো বলার পর থেকে তার সমস্ত অনুভূতি লোপ পেয়ে গিয়েছিল অমরনাথ অত্যন্ত অসহায় বোধ করছিলেন মেয়ের কাছে লুকিয়ে রাখা খবরগুলো প্রতুলবাবুর দাদাজি এইভাবে বলে যাবেন তা তাঁর ধারণার বাইরে ছিল ঠিক করেছিলেন মেয়ে গ্রাজুয়েট হবার পর একসময় নিজেই খুলে বলবেন এমন হবে জানলে তিনি নিশ্চয়ই জোর করে দীপাকে নিয়ে আসতেন না এখন মাথা তুলতেও তার সংকোচ হচ্ছিল কিন্তু প্রতুলবাবু হরদেব ঘোষাল আর তিনি ছাড়া একমাত্র আনা আর অঞ্জলি ব্যাপারটা জানে আনা জানে কি না সে ব্যাপারেও তিনি নিঃসন্দেহ নন ব্যাপারটা গোপন রাখতে তিনি প্রতুলবাবুকে সেই সময় অনুরোধ করেছিলেন তাহলেই এই ভদ্রলোক খবরটা পেলেন কি করে তিনি যে মাঝে মধ্যেই বাড়িতে আসা যাওয়া করেছেন তাও ভদ্রলোকের অজানা নয় অমরনাথের মনে হলো আর কিছু করার নেই তিনি মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে ভরসা পাচ্ছিলেন না এই সময় সেই বুড়ো কর্মচারীটি এগিয়ে এসে দীপার সামনে দাঁড়ালো খুব বিনীত গলায় বলল আপনাকে ডাকছে দীপা তাকালো কিন্তু কোনো প্রশ্ন করল না লোকটি আবার বলল আনাদি আপনাকে একবার আসতে বলল এবার দীপা সচল হল অমরনাথ দেখলেন তাকে কোনো কথা না বলে দীপা ধীরে ধীরে লোকটির সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্রতিবেশী মহিলা তখনও দাঁড়িয়েছিলেন বাড়ির সামনে তারা সকৌত হলে তাকিয়ে আছেন দীপার দিকে অমরনাথ এগোতে পারলেন না দীপা ধীরে ধীরে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন বাগানে শূন্য বাড়ি প্রতুলবাবুর শরীর বের করে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যারা জড়ো হয়েছিল তারাও বেরিয়ে এসেছে বৃদ্ধ একটি লোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দীপাকে ইশারা করল দীপা ভিতরে ঢুকল লোকটি চলে গেল আনা বসেছিল তক্তপোষের ওপর তার হাতের মুঠোয় আঁচল এবং সেটি মুখে চাপা পিঠ ফুলে ফুলে উঠেছে দীপা কিছুটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখল তারপর বলল কিছু বলবেন আনা মুখ তুলল তার কান্না সোচ্চার হওয়া মাত্র সে সামলাবার চেষ্টা করল তারপর জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল আমার কি হবে দীপার বোধগম্য হল না সে প্রশ্ন করল কি ব্যাপারে তোমরা কি আমাকে দাঁড়িয়ে দেবে আমি তো তার আবার কেউ নই তুমি সব বলো তুমি কি আমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলবে আবার বলছি আমি কেউ নই কিন্তু আপনার চলে যাবার কথা আসছে কেন আজ সবার সামনে আমাকে জানিয়ে দেওয়া হল আমি ওর দাসী আপনি কি নিজেকে তার চেয়ে বেশি ভাবেন হ্যাঁ শুধু দাসি হলে এতগুলো বছর আমি মানুষটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইতাম না খুব খারাপ বদলোক ছিল তবু কান্নাটা বন্ধ করতে আনা মুখে আঁচল চাপা দিল আমি যাই না তুমি যেও না তুমি না থাকলে ওরা আমাকে এবারই থেকে দূর করে দেবে কেউ আপনাকে সেটা করতে পারবে না আচ্ছা ওনার স্ত্রী কোথায় সে কি তুমি জানো না না তিনি নেই পাগলা গারদেই মারা গিয়েছেন পাগলা গারদ হ্যাঁ শোনো আশালতা আপনি আমাকে ওই নামে ডাকবেন না ও তুমি একটু বসো তোমাকে আমি সব কথা বলবো আমার কোনো কথা শোনার ইচ্ছে নেই না শুনতে হবে একদিন আমি তোমার উপকার করেছিলাম সেই অধিকারে তোমাকে বলছি একটু বসো 
কথা বলতে বলতে আনা দরজার কাছে পৌঁছে সেটাকে ভেজিয়ে দিল আনাকে হঠাৎ উন্মাদিনীর মতো দেখাচ্ছিল তার আঁচল মাটিতে লোটুচ্ছে চুল আলু থালু দীপা হতাশ ভঙ্গিতে খাটে এসে বসল আনার মুখ থেকে মনে হল এতে সে একটু সন্তুষ্ট হয়েছে হঠাৎই দীপার সামনে মেঝেতে বসে পড়ল আনা দীপা প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে গেল আনা বলল উনি তো মানুষ ভালো ছিলেন না সারা জীবন টাকা আর মেয়ে মানুষ নিয়ে ফুর্তি করেছেন ঘরের বউয়ের ক্ষমতা ছিল না তাকে সুখী করে কোনো কোনো পুরুষ মানুষের চাহিদা রাক্ষসের মতো একমাত্র রাক্ষসী না হলে সেটা মেটাতে পারে না সেই কাজটা করেছিলাম আমি তাকে ঘরে ফিরিয়েছিলাম গিন্নি আমাকে লেলিয়ে দিয়েছিল ছেলের অসুখের পর তার মাথা সবসময় ঠিক কাজ করত না যা কেসব কথা গিন্নি চলে গেছেন পাগলাগারো যে থাকার সময় খবরটা তোমার বাবা জানতেন কর্তাকে জানানো হয়নি কর্তা যখন প্রথম বিছানায় পড়লেন তখন থেকেই তার বিবেক দংশন আরম্ভ হলো তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইলেন আনা নিঃশ্বাস নিতে একটু চুপ করতে দীপা জিজ্ঞেস করল উনি কি আমার পড়াশোনার জন্য টাকা দিয়েছেন হ্যাঁ জোর করেই তোমার বাবা নিতে চাইছিলেন না ওই হরদেব শকুনটা জোর করে নেয়ালেন নিশ্চয়ই সে ভাগ নিতে ছাড়েনি তবে শুনেছি টাকা ব্যাংকে আছে তা থেকে সুদ যায় তোমার কাছে কত টাকা ঠিক জানি না কর্তা আমাকেও বিশ্বাস করে পুরোটা বলেননি তারপর উনি চাইতেন তুমি এ বাড়িতে এসে থাকো ওর শরীর আরও খারাপ হতে লাগল এই সম্পত্তি তোমাকে দিতে চেয়েছিলেন আমি বলতাম আমার কি হবে তিনি বলতেন তোকেও কিছু দেব শেষ দিকে যখন বুঝে গেলেন তুমি আসবে না তখন আর সম্পত্তির ব্যাপারে কিছু বলতেন না আমি ভয় পেয়ে গেলাম তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলে একটা উইল তৈরি করলাম আমি খুব চেষ্টা করেছিলাম ওকে দিয়ে সই করাতে কিন্তু তখন ওর হাত উঠত না এই সময় হরদেব শেয়াল আমাকে কুমতলুপ দিল আমি একা মেয়ে মানুষ শরীর এখনো শুকিয়ে যায়নি পুরুষ মানুষের কুনজর চিতায় না ওঠা পর্যন্ত মরে না ভাবলাম এতদিন বাঘের হাতে ছিলাম এখন না হয় শেয়ালের হাতে থাকি প্রশ্রয় পেয়ে হরদেব মাথায় উঠল সে তোমাকে ঠকাতে বলল নতুন উইল হল সব সম্পত্তি বিষয় আসয় আমার নামে তদারকি করবে হরদেব দিন রাত বলত সই করাতে যিনি করবেন তখন তার আঙুল সরে না বলল টিপ সই করাতে করব করব করে যখন হুশ হল তখন তিনি নেই ওই মরা মানুষটার আঙুলে কালি মাখিয়ে ছাপ লাগাতে চেয়েছিল শেয়ালটা আর তখন ভগবান আমাকে সম্বিত ফিরিয়ে দিলেন সব ছিঁড়ে ফেলেছি কিন্তু কে জানত ও রাত্রিও এসে পাঁচজনের সামনে আমাকে ঘাট থেকে টেনে নামাতে চাইবে তুমি বলছো সম্পত্তি চাই না আমাকে কুকুর বেড়ালের মতো তাড়াবে আর পাঁচ ভূতে সব দখল করবে করুক কিন্তু তুমি বলো আমার অপরাধ কোথায় দীপা কোনো জবাব দিল না সে অবাক হয়ে আনার মুখের দিকে তাকিয়েছিল যা শুনছে তাকি সত্যি হরদেব ঘোষাল তাকে রাস্তায় দাঁড় করে যে কথাগুলো বলেছিলেন তা মনে পড়ল চা বাগানের চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন ব্যাপারটা কিন্তু অমরনাথ এখনো সেই প্রসঙ্গ তোলেননি আনা যা বলছে তাকে মিথ্যে আছে দুটো যোগ করলে তো এমনকি প্রতুলবাবুর দাদাও একই কথা বলে গেলেন কেঁপে উঠল দীপা সে কি করবে বুঝতে পারছিল না অমরনাথ তাকে মিথ্যে কথা বলছেন জলপাইগুড়ি বিখ্যাত চা বাগানের মালিক রায় পরিবার থেকে তার মেধার জন্য বৃত্তি দেয়া হচ্ছে না আনা দীপার হাত ধরল শোনো তুমি আমাকে রক্ষা করো কিভাবে ওদের বলো আমি আমি এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারবো না 
আপনার কেউ নেই আছে একটা ছেলে আমাদের দেশে হাওড়ায় সেখানে আমার যাওয়ার মুখ নেই কর্তার টাকায় সে বড় হচ্ছে ওর বাবা নেই না সে কর্তাবাবুর ছেলে এখন হরদেব শিয়াল ছাড়া এই কথা কেউ জানে না আমি বলতেও চাই না এই পরিচয় দেবার তো উপায় নেই আইন মানবে না আনা আরো ঘনিষ্ঠ হলো তুমি হোস্টেলে থেকো না এই বাড়িতে চলে এসো তোমার মধ্যে এক ধরনের তেজ আছে কেউ কাছে ঘেসতে সাহস পাবে না আপনি আমাকে বাঁচাতেই একদিন এই বাড়ি থেকে চলে যেতে সাহায্য করেছিলেন আজ কেন সত্যি কথা বলবো তোমাকে বাঁচাবার চেয়েও সেদিন আমার মনে হয়েছিল তুমি চলে গেলে কর্তাবাবুকে আমি নিজের মতো করে পাব কেঁদে উঠল আনা সেই মহিলার দিকে কয়েক সেকেন্ড অপলক তাকিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলো দীপা দরজার বাইরে সে বৃদ্ধ চাকরটি অসহায় চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে দীপা কোনো দিকে লক্ষ্য না করে হাঁটছিল মৃত্যু শোক নয় একটি নির্মম সত্যের শোষণ তার জীবনকে নিরক্ত করে দিয়েছে কয়েক মিনিটে অমরনাথ মেয়েকে দেখে চমকে উঠলেন দ্রুত পা চালিয়ে কাছে এসে তিনি উদ্বেগে প্রশ্ন করলেন কি হয়েছে দীপু দীপা অমরনাথের দিকে তাকালো সেই দৃষ্টির সামনে তিনি কেঁপে উঠলেন দীপা নিচু গলায় বলল তুমি কেন এত লোভী হলে ছিহ 